Bem-vindo novamente ao curso Monomassa e vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso endpoint de cursos. Bom, então, resolvendo o problema da aula passada, vamos uh, sobrescrever o método find1. Uh, você pode apertar Ctrl O, find1. Você deleta esse find by ID e deixa desse jeito aqui. Agora, lá no nosso curso endpoint, você coloca find1. Então, se você iniciar aqui, podemos fazer os testes. Um. Legal. Dois. Legal. Não está achando. Então, nós já temos o nosso curso by ID com o professor incluído. Bom, temos ainda alguns probleminhas aqui nesse método. Nós estamos... Uh, retornando OK para quando o objeto ele não é encontrado. Bom, a gente tem algumas formas de fazer isso. Vamos tentar fazer de uma forma mais genérica possível. O que, que a gente precisa fazer? Se esse cara aqui ele for vazio, introduce local variable replaces f6 course o que a gente precisaria fazer? Alguma coisa mais ou menos assim. If course. Ponto, se for nulo. Return new response entity. HTTP status not found. Not found. Vamos fazer o teste, vamos reiniciar aqui. Send. Então você pode ver que agora nós temos o status not found. Bom, o problema é que nós vamos ter que fazer isso todas as vezes. Bom, a gente pode extrair isso aqui e colocar em um único método. Esse new response entity aqui, na verdade, você pode retornar qualquer tipo de objeto. Então, a gente pode fazer uso desse, dessa possibilidade, criando uma classe que vai ajudar a gente aqui. Então, deixa eu ver, nós não temos nenhuma classe chamada, um pacote chamado util. Vamos criar aqui new package. Na verdade, a gente pode chamar dentro de endpoint. Bom, qualquer coisa depois a gente refatora. Vamos chamar esse. Criar uma classe e chamar essa classe de endpoint util. Qual é o objetivo dessa classe endpoint util? Ela vai resolver os problemas que nós vamos ter entre os vários endpoints. Então, um dos problemas é public. Eu sei que eu vou ter que retornar um response entity. Nós vamos colocar aqui return. Ops, o nome vai ser return object or uh, not found. Então eu vou retornar o objeto ou vou retornar not found. Object. Object. Agora nós podemos fazer o seguinte: return. Se o objeto for nulo, a gente retorna new response entity da mesma forma que nós fizemos aqui. Vamos copiar essa linha aqui. Se, você pode diminuir aqui, fazendo uma importação estática. Se existir, a gente retorna new response entity, o object, e esse cara. Pronto. Bom, e agora, eu só preciso ir lá no meu course endpoint. Vamos adicionar aqui. 
private final and point o two point two adiciona no construtor opa precisamos adicionar aqui end point two nós podemos adicionar hum, vamos utilizar o service por enquanto dessa forma ele consegue encontrar e aqui embaixo return opa deixa ali que nós vamos precisar return and point util ponto return object or not found podemos passar course isso ou na verdade acho que a gente pode passar diretamente esse aqui não vai ficar muito grande a linha vamos fazer o teste Postman, ah, vamos clicar em Send. Temos o nosso Not Found. Vamos testar agora com um e temos o nosso valor. Bom, então como você pode ver, agora nós podemos utilizar dessa forma aqui, economizando bastante linhas e mantendo o nosso endpoint extremamente limpo. Bom, então ah, vamos terminar essa aula por aqui para manter ela simples. Na próxima nós vamos continuar desenvolvendo os outros métodos. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.